Tuloy po kayo sa Tecno Tito, ang inyong tagapagatid ng kaalaman tungkol sa digital and technology enablement para sa ating mga Pilipino. Ito ay bahagi ng serya ng video tutorial sa paggamit ng Microsoft Word. Ngayon, aalamin natin ang mga sumusunod. Ano ang Microsoft Word? Paano buksan ang Microsoft Word sa Windows? Ano ang mga bahagi ng graphical user interface o GUI ng Microsoft Word? Paano magdagdag ng text content sa Word document? At paano mag-save ng Word document? Gamit natin dito ang pinakabagong version ng Word sa Microsoft 365. Ang Microsoft Word Ang Microsoft Word o Word ang Word Processor app ng Microsoft Office Productivity Suite. Ito ang ginagamit sa paggawa ng text documents tulad ng mga liham, report, sanaysay, kwento at iba pang mga akda. Pagbukas o pag-launch ng Microsoft Word May ilang paraan para buksan o i-launch ang Word. Maaari itong buksan mula sa Start Menu. Gamit ang mouse, i-click ang Start button. O kaya naman pindutin sa keyboard ng Windows key. I-type ang Word o i-search sa listahan ng mga apps. I-click ang icon o pindutin ang Enter key. Hintayin magbukas ang Word Application window. I-click ang Blank Document. Maaari ding buksan ang Microsoft Word sa pamamagitan ng pagbukas o pag-open ng Microsoft Word document. I-double-click ang icon ng Word document mula sa Window Explorer o Desktop. Hintay magbukas ang Word Application window. Magbubukas ang Word at direkto din itong bubuksan ng iyong napiling Word document. Ang Interface ng Microsoft Word Ang Graphical User Interface o GUI ay ang mga iba't ibang component o bahagi ng application na iyong makikita sa monitor o screen. Dito ka makikipag-interact para ma-access ang iba't ibang feature o tools ng software. Magsimula tayo dito sa pinakaitas. Ito ang Quick Access Bar. Dito nakalagay ang ilang mga pinakagamit na commands ng Word tulad ng Autosave Toggle, Undo, Redo, at Save. Ito naman ang title bar. Ipinapakita nito ang pangalan ng nakabukas na Word document. Katabi nito ang search bar. Maaring maglagay ng search terms kung may hinahanap kang command o feature sa Word. Sa may bandang kanan, makikita ang sign in button. Gamit ito para makasign in sa Microsoft 365 gamit ang iyong Microsoft account. Nakasign in tayo ngayon sa ating account. Sa itaas pa din, dito makikita ang tabs. Ito ay ang grouping o pagkagrupo ng mga commands at features sa Word base sa kanilang gamit. Sa baba nito, makikita ang maraming icons sa ribbon. Dito nakalatag ang mga commands, features at options ng kada tab. Sa gitna ng screen ay ang document window. Ito mismo ang ating document. Dito lalabas ang ating tinatype. Tingnan naman natin ang mga na sa baba. Sa bandang kaliwa, makikita ang status bar. Pinapakita nito ang mga piling impormasyon tulad ng kung anong pahina o page ang nakadisplay sa document window, ilang pahina mayroon ng dokumento, at gano'ng kahaba ang document base sa dami ng salita o word count. Sa bandang kanan, makikita ang zoom control. Dito ma-access ang commands para palitan ng view ng document. Maaaring mag-zoom in at out kung sakaling kailangan lakihan o liitan ang pag-display ng dokumento sa screen. Paglagay ng text content. Simulan natin gamitin ng Word. I-click ang kahit anong parte ng document window gamit ng iyong mouse. Makikita magbiblink ang iyong cursor sa unang linya ng page. Mag-type tayo. Para bumaba ng linya ang cursor, pindutin lamang Enter o Return key. Pag-save ng document. Para maging permanente ang ating document, kailangan natin itong isave sa ating computer. Para simula ng pag-save, maaaring i-click ang save icon sa quick access bar, i-click ang file tab at piliin ang save, o gamitin ang shortcut key na control at S. Sa unang pag-save, lalabas ang save dialog box kung saan papapiliin tayo ni Word kung saan sa ating computer natin balak ilagay ang document. Kadalasan ito ay naka-default sa Documents folder ng Windows. Kung ikaw ay may Microsoft 365 subscription, maaari ding piliin ang OneDrive para sa cloud i-save ang document. Nagyan o palitan ng pangalan o file name ang document. I-click ang Save button. Kapag natapos ang pag-save ng document, babalik ang words sa ating active document. Sa susunod na pindutin ng Save ay i-update lang ng word ang document kasama ang ating mga inedit o dinagdag sa document. Pagsara ng word. Para isara ang Word, i-click ang X o Close button sa may upper right-hand corner ng application window. O kaya naman ay pindutin ang Alt at F4 sa keyboard. 
Kung nagustuhan nyo ang video na ito, i-click ang like button sa ibaba ng video. Para sa iba pang mga tutorial, mag-subscribe upang makatanggap ng notification tuwing may updates. Yan lamang muna. Salamat!